പോയിൻ്റർ എന്ന ടോപ്പിക്കിലെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റുകളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പോയിൻ്ററിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മെമ്മറി കൺസെപ്റ്റ് നന്നായിട്ട് അറിയേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ചെറിയൊരു ഡയഗ്രാം ഇവിടെ പ്രസൻ്റ് ചെയ്യുന്നു എല്ലാവരും ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഇമാജിനറി ആണ് കേട്ടോ കൺസെപ്റ്റ് കാരണം അഡ്രസ്സുകൾ വരില്ല ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഇൻഡിജർ ആയിട്ടല്ല സാധാരണ ബേസിക് ഇൻഡിജർ ഡെസിമൽ ഇൻഡിജർ ആയിട്ടല്ല വരിക ഹെക്സാ ഡെസിമലാണ് സാധാരണ സി പ്ലസിനകത്ത് അഡ്രസ്സുകളെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് തൽക്കാലം നമുക്ക് എളുപ്പത്തിന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി രണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി മൂന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള അഡ്രസ്സുകൾ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു മുപ്പത്തിയാറ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസ് ആണ് ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ താഴത്തേക്ക് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ കുറച്ച് വേരിയബിൾസിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഐ എൻ ടി നം ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആ നം എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഈ ആദ്യത്തെ നാല് ബൈറ്റിലാണ് നാല് ബൈറ്റ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഐ എൻ ടിയുടെ സൈസ് നാല് ബൈറ്റാണ് ഇവിടെ ഞാൻ നമ്മൾ നടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം രണ്ടാമത്തത് ക്യാരക്ടർ സി എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഒരു ക്യാരക്ടർ വേരിയബിൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് സി എച്ച് കണ്ടൻറ്റ് കെ ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റോർ ഹിയർ ഇവിടെയാണ് അത് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതാകെ ഒരു ബൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കാരണം നമുക്കറിയാം ക്യാരക്ടറിൻ്റെ മെമ്മറി സൈസ് വൺ ബൈറ്റാണ് ഇവിടെ സി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ പേരിൽ ഞാൻ ഇടപെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മൂന്നാമത്തത് ഒരു സ്ട്രിങ് ആണ് ക്യാരക്ടർ എസ് ടി ആർ ഓഫ് എയ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അർജുൻ ഇതൊരു ഒരു സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആക്ച്വലി ഒരു ക്യാരക്ടർ ഏരയാണ് ഒരു അരയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ലൊക്കേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യും ഇവിടുത്തെ ഓരോ ലൊക്കേഷൻ്റെ സൈസ് വൺ ബൈറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എട്ട് ബൈറ്റ് മെമ്മറി ഇതിന് ആവശ്യം ഇവിടെ മുതൽക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഇത്രയും ലൊക്കേഷൻസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ പേര് എസ് ടി ആർ എന്നാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അരയുടെ ഇൻഡെക്സ് നമ്പറാണ് അത് കൂടാതെ സിക്സ് ഉണ്ട് സെവനും ഉണ്ട് ഞാനൊരു യൂസ് ചെയ്യാത്തവരോട് അവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തിയില്ലാന്നുള്ളൂ ഇത്രയും ലൊക്കേഷൻസ് ഈ സ്ട്രിങ്ങിന് വേണ്ടി കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഒരു അരയാണ് ഐ എൻ ടി എ ഒ ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി വൺ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് അഞ്ച് ലൊക്കേഷൻസ് ഉള്ള അര അര ഒരു അര ഇൻഡിജർ അരയാണ് ഒരു ഇൻഡിജർ മെമ്പർ ലൊക്കേഷൻ്റെ സൈസ് നാല് ബൈറ്റാണ് സോ ആ അരയുടെ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ ഇതാ ഇവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിമൂന്ന് അഡ്രസ്സിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ അഡ്രസ്സിനാണ് നമ്മുടെ അരയുടെ ബേസ് അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ ഇതാണ് ബേസ് അഡ്രസ് കേട്ടോ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അഞ്ച് ഈ ഇൻഡിജറിന് അതിൻ്റെ അഡ്രസ് ഇതാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഒന്ന് നമ്മുടെ എക്സാമ്പിൾ പ്രകാരം ഇനി ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ ആണിത് ഇനി അത് കൂടാതെ സെക്കൻഡ് ലൊക്കേഷൻ സെക്കൻഡ് വാല്യൂ ഇവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ നാല് അടുത്ത നാല് ബൈറ്റ് തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ബൈറ്റുകളിലാണ് അരയെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക എപ്പോഴും ദെൻ തേർഡ് ലൊക്കേഷൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫോർത്ത് ലൊക്കേഷൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫിഫ്ത്ത് ലൊക്കേഷൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് മൂന്നും അൺയൂസ്ഡ് ബൈറ്റ്സ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്നിനും പ്രത്യേകിച്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ഇതിൽ ഈ അഡ്രസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ എൽ വാല്യൂ എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അഡ്രസ്സുകളെ അപ്പോൾ ഈ നം എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിൻ്റെ എൽ വാല്യൂ ആണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഒന്ന് അതിൻ്റെ ആറ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടൻ്റ് ആണ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് അതുപോലെ എസ് ടി ആർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ എൽ വാല്യൂ ആണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അഞ്ച് അതിൻ്റെ ആറ് വാല്യൂ അഥവാ കണ്ടൻ്റ് ആണ് അർജുൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രിങ് അതുപോലെ എ എന്ന് പറയുന്ന അരയുടെ എൽ വാല്യൂ ആണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിമൂന്ന് ആ അരയുടെ കണ്ടൻറ്റ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി വൺ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് മൾട്ടിപ്പിൾ കണ്ടൻ്റ് ആണ് അരയാണ് പിന്നെ സി എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിൻ്റെ എൽ വാല്യൂ ആണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് അതിൻ്റെ ആറ് വാല്യൂ ആണ് കെ ഇനി ഞാൻ കിടക്കാൻ പോകുന്നത് പോയിൻ്റർ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റിലേക്കാണ് എന്താണ്
ഒരു ഇൻറ്റീജർ പോയിൻ്ററിലാണ് അതുപോലെ ഈ ഈ സി എച്ചിൻ്റെ കേസ് അഡ്രസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ക്യാരക്ടർ പോയിൻ്ററിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പോയിൻ്റർ മസ്റ്റ് ഹാവ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് പോയിൻ്റർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഹൗ ടു ഡിഫൈൻ പോയിൻ്റേഴ്സ് പോയിൻ്റേഴ്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് എങ്ങനെയാണ് ആദ്യം ഡാറ്റ ടൈപ്പ് വേരിയബിൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ആദ്യം ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്നിട്ട് പിന്നെ വേരിയബിളിൻ്റെ പേരിൻ്റെ മുന്നേ ഒരു സ്റ്റാർ ഇടാം സ്റ്റാർ ആ പോയിൻ്ററിൻ്റെ പേര് ഓക്കെ നെയിം ഓഫ് ദ പോയിൻ്റർ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ എൻ ടി സ്റ്റാർ പി ടി ആർ ഐ എൻ ടി സ്റ്റാർ പി ടി ആർ ഇവിടെ പി ടി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോയിൻ്ററാണ് പി ടി ആർ ഇസ് എ പോയിൻ്റർ അതിന് എന്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഒരു അഡ്രസ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇറ്റ് ക്യാൻ സ്റ്റോർ അഡ്രസ് ആ പോയിൻറ്റിനകത്ത് നമുക്കൊരു അഡ്രസ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി എങ്ങനെയാണ് അഡ്രസ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പി ടി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിളിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പി ടി ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു അതാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ അസൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്ററൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പി ടി ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു വേരിയബിളിൻ്റെ കണ്ടൻ്റ് അല്ല ആ വേരിയബിളിൻ്റെ അഡ്രസ്സാണ് നമുക്കിവിടെ രണ്ട് അഡ്രസ്സുകൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഒന്ന് നമുക്ക് നമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന അരയുടെ അഡ്രസ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ആണ് എടുക്കേണ്ടതെങ്കിൽ അതിനൊരു ഓപ്പറേറ്റർ ഉണ്ട് സ്പെഷ്യൽ ഓപ്പറേറ്റർ ഉണ്ട് ആം പെർസെൻ്റ് ആണ് ഓപ്പറേറ്റർ ആം പെർസെൻറ്റ് മീൻസ് അഡ്രസ് ഓഫ് അഡ്രസ് ഓഫ് ആ വേരിയബിളിൻ്റെ പേര് പറയാം അത് നേരെ ഇതിനകത്തേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യും ഓക്കെ ആം പെർസെൻറ്റ് നം സെമി കോളൻ ഇത്രയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പി ടി ആർ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സാമ്പിൾ പ്രകാരം പി ടി ആർ കണ്ടെയ്ൻസ് ദ അഡ്രസ് കണ്ടെയ്ൻസ് അഡ്രസ് എന്നാൽ ചാർട്ട് ഒന്ന് നോക്കാം മോളിലേക്ക് ടു ഫൈവ് സീറോ വൺ ഞാൻ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു ഇങ്ങനത്തെ സിമ്പിൾ നമ്പേഴ്സ് അല്ല കമ്പ്യൂട്ടറിലെ മെമ്പറിൽ ഉണ്ടാവുക അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ നമ്പേഴ്സ് ഞാൻ എടുത്താൽ വലിയ ഹെക്സാഡിസിമൽ നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് അഡ്രസ്സുകൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ തേർട്ടി ടു ബിറ്റോ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റോ ഒക്കെ ഇത്രയും പോലെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ രജിസ്റ്റർ വീട് സൈസ് പോലെ പലതരത്തിലുള്ള സൈസിലുള്ള അഡ്രസ്സുകളാണ് ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ അത്രയും വലിയ നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ചെറിയ നമ്പേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ പി ടി ആർ കണ്ടെയ്ൻസ് അഡ്രസ് ടു ഫൈവ് സീറോ വൺ ഇനി നേരെ മറിച്ച് പി ടി ആറിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത് അരയുടെ അഡ്രസ്സ് ആണ് വിചാരിക്കുക ഒരു അരയെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അറിയാം അരയെ കണ്ടെയ്ൻസ് മൾട്ടിപ്പിൾ വാല്യൂസ് ഇവിടെ കുറേ വാല്യൂസ് ഉണ്ട് ഓരോ വാല്യൂവിന് അഡ്രസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂവിൻ്റെ അഡ്രസ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിമൂന്നാണ് സെക്കൻഡ് വാല്യൂൻ്റെ അഡ്രസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനേഴിലാണ് തേർഡ് വാല്യൂൻ്റെ അഡ്രസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നിലാണ് ഫോർത്ത് വാല്യൂ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിലാണ് ഫിഫ്ത്ത് വാല്യൂ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പതിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നമുക്ക് അരയുടെ അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ വാല്യൂവിൻ്റെ അഡ്രസ്സാണ് അതായത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിമൂന്ന് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ബേസ് അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുക ആ ബേസ് അഡ്രസ്സ് അരയുടെ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും അരയുടെ പേരെന്താണോ ആ പേര് തന്നെ അതിൻ്റെ ബേസ് അഡ്രസ്സ് ഉണ്ടാവും മനസ്സിലായല്ലോ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായാലോ അരയുടെ പേരെന്താണോ ആ പേരിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ബേസ് അഡ്രസ്സ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു പോയിൻ്ററാണ് ഓക്കെ എ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇസ് എ പോയിൻ്റർ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കേസാണ് അരയുടെ കേസിലാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതാണ് എ ഇസ് എ പോയിൻ്റർ ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് it contains base address of array a a nu varunna array da base address ayinathalla pa address ana namukku ptr like store cheyandathengil adu valare simple aanu ptr is equal to a nu mathram madhi avada address of nu varunna operator ubayikkanda kaari illa kaaranam but address of operator nu nanne adaru pradhanyam illa because it's a already a pointer aa a nu varunnathu already or pointer aanu appo nammal manasilakkanda or point kudi aanu array name is always a pointer അരേ നെയിം ഇസ് എ പോയിൻ്റർ ഓരോ അരേ ഡിഫൈൻ ചെയ്താലും അതൊരു പോയിൻ്റർ ആണ് ഇനി വേറൊരു എക്സാമ്പിളോട് പറയാം ഇവിടെ നമ്മൾ മറ്റൊരു അരേ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ക്യാരക്ടർ എസ് ടി ആർ ഓഫ് എയ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അർജുൻ അവിടെ എസ് ടി ആർ എന്ന് പറയുന്ന അരയാണ്
ഇത് എങ്ങനെയാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം കണ്ടൻറ്റ് അഡ്രസ്സ് നമ്മൾ സ്റ്റാർ ഓപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചൊരു പോയിൻ്റർ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ കണ്ടൻറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സി ആർ ഡബിൾ ഡെസ് ദൻ സ്റ്റാർ പി ടി ആർ അങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണോ പി ടി ആറിലുള്ള അഡ്രസ്സ് ആ അഡ്രസ്സിലെ കണ്ടൻ്റ് ആണ് കിട്ടുക സപ്പോസ് പി ടി ആറിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള അഡ്രസ്സ് ഈ ടു ഫൈവ് സീറോ വൺ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ പി ടി ആറിലെ ടൈപ്പ് ഇൻഡിജൻ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വരാൻ പോകുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഓക്കെ നൗ സി ദിസ് എക്സാമ്പിൾ ക്യാരക്ടർ സ്റ്റാർ പി ക്യാരക്ടർ സ്റ്റാർ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ടി ആർ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് ക്യാരക്ടർ പോയിൻ്റർ ആണ് ഇപ്പോൾ പി അതിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന അഡ്രസ്സ് എസ് ടി ആർ എന്ന് പറയുന്ന അഡ്രസ്സ് ആണ് എസ് ടി ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രിങ് ആണ് അറിയാം അപ്പോൾ ആ അരയുടെ ബേസ് അഡ്രസ്സ് അതായത് ഈ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ബേസ് അഡ്രസ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ ആ ക്യാരക്ടർ പോയിൻ്ററിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇനി എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് സി ഔട്ട് ഡബിൾ ലെസ് ദൻ സ്റ്റാർ പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് വരിക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് വരിക ഇറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ദ കണ്ടൻറ്റ് അറ്റ് ലൊക്കേഷൻ ടു ഫൈവ് സീറോ ഫൈവ് ദറ്റ് ഇസ് എ ആ സിംഗിൾ ഇൻവേർട്ടർ കോമേഴ്സ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യില്ല അത് ക്യാരക്ടർ ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അവിടെ കൊടുത്തുന്നേ ഉള്ളൂ സോ ഇറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ഡിസ്പ്ലേസ് എ എ എന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും ഈ എക്സാമ്പിളിൽ ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ പഠിക്കേണ്ട അടുത്ത കണ്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റർ അരിത്തമെറ്റിക്കാണ് ഓക്കെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കൂടെ തന്നെ പഠിച്ചു പോകാം പോയിൻ്റർ അരിത്തമെറ്റിക്ക് പോയിൻ്ററിൽ ഒരു പോയിൻ്റർ അഡ്രസ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത പോയിൻ്റർ ഉണ്ടാക്കാം അഡ്രസ്സ് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ എൻ ടി സ്റ്റാർ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ എ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം എ ഇസ് എ അരെ ആ അരയുടെ ബേസ് അഡ്രസ്സ് അതായത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിമൂന്ന് എന്ന് പറയുന്ന അഡ്രസ്സ് ആണ് എയിലുള്ളത് എ ഒരു അര ആയതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ അഡ്രസ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ പിയിൽ വരാം ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ പിയിൽ ഒരു അരിത്തമ്പറ്റി കോപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് പിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ബേസിക് അരിത്തമെറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് പോയിൻ്റർ അരിത്തമെറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഒന്ന് പ്ലസ് ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി പ്ലസ് വൺ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പം പി ചേഞ്ചസ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് അഡ്രസ്സ് പി ചേഞ്ചസ് ടു നെക്സ്റ്റ് അഡ്രസ്സ് അടുത്ത അഡ്രസ്സിലേക്കാണ് പോവുക അടുത്ത അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ അവർ എക്സാമ്പിൾ ഇറ്റ് ഈസ് ടു ഫൈവ് വൺ സെവൻ ഇനി നമ്മുടെ അത് ടു ഫൈവ് വൺ സെവൻ ആണ് ഇനി ഇതൊന്ന് ആലോചിക്കുക പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി പ്ലസ് ടു ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പി ചേഞ്ചസ് ടു സെക്കൻഡ് നെക്സ്റ്റ് അഡ്രസ്സ് സെക്കൻഡ് നെക്സ്റ്റ് അഡ്രസ്സ് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് സെക്കൻഡ് അഡ്രസ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ പിയിലുള്ളത് ടു ഫൈവ് വൺ സെവൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് സെക്കൻഡ് അഡ്രസ്സ് പ്ലസ് വണ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടു ഫൈവ് ടു വൺ ആണ് വരിക ടു ഫൈവ് ടു വൺ ആണ് വരിക പ്ലസ് ടു കൂട്ടുമ്പോൾ ടു ഫൈവ് ടു ഫൈവ് ആണ് വരിക സോ നെക്സ്റ്റ് അഡ്രസ്സ് ഈസ് ടു ഫൈവ് ടു ഫൈവ് ടു ഫൈവ് ടു ഫൈവ് ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ മൈനസ് വർക്ക് ചെയ്യും മൈനസ് ആകുമ്പോൾ പ്രീവിയസ് അഡ്രസ്സ് ആണ് വരിക മൈനസ് ആകുമ്പോൾ പ്രീവിയസ് അഡ്രസ്സ് അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി മൈനസ് വൺ എന്ന് ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി മൈനസ് വൺ ഇപ്പോൾ പിയിൽ അഡ്രസ്സ് അല്ല പറഞ്ഞ ടു ഫൈവ് ടു ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ അവിടുന്ന് പ്രീവിയസ് അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി ടു ഫൈവ് ടു വൺ ഓക്കെ പി വിൽ ബി ടു ഫൈവ് ടു വൺ ഇങ്ങനെയാണ് അഡ്രസ്സുകൾ വരിക അപ്പോൾ ഇതിനെ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് പ്ലസ് പ്ലസ് ഉപയോഗിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ മൈനസ് മൈനസ് ഉപയോഗിക്കാം പ്ലസ് പ്ലസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് സമമാണ് മൈനസ് മൈനസ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നതിന് സമമാണ് അതാണ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇനി ഇങ്ങനൊരു അരിത്തമെറ്റിക് ഉണ്ടാകുന്ന നമുക്കുള്ള ഗുണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ എന്ന് പറയുന്ന അരയുടെ ഫസ്റ്റ് അഡ്രസ്സ് നമുക്കറിയാം എ ആണ് ഓക്കെ അരയുടെ ഫസ്റ്റ് അഡ്രസ്സ് നമുക്കറിയാം എ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സപ്പോസ് വി ഹാവ് ടു ഡിറ്റർമിൻ അഡ്രസ് ഓഫ് എ ഓഫ് ത്രീ
നവ് സീരീസ് വൺ ഇതിന് പകരം സി ആർ ഡബിൾ എസ് തന്നെ സ്റ്റാർ എ പ്ലസ് വൺ എന്നാണ് കൊടുത്തതെങ്കിൽ അർത്ഥം മാറും ഇതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തേർട്ടി നയൻ ആണ് അതായത് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് സ്റ്റാർ എയുടെ കണ്ടൻറ്റ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടിയിട്ട് തേർട്ടി നയൻ എന്ന് വരും ഇതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ നമ്മൾ ക്യാരക്ടർ അരയുടെ കേസിലും മനസ്സിലാക്കണം സി ആർ ഡബിൾ എസ് തന്നെ സ്റ്റാർ എസ് ടി ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ എ എ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടൻറ്റ് ആണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുക ഓക്കെ കണ്ടൻറ്റ് എ ആണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുക ഇനി നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സി ഔട്ട് ഡബിൾ എസ് ദൻ സ്റ്റാർ എസ് ടി ആർ എസ് ടി ആർ പ്ലസ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ എസ് ടി ആർ പ്ലസ് വൺ ഇൻ ബ്രാക്കറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ഡിസ്പ്ലേ ആർ എന്നാൽ സി ഔട്ട് ഡബിൾ എസ് ദൻ സ്റ്റാർ എസ് ടി ആർ സ്റ്റാർ എസ് ടി ആർ പ്ലസ് വൺ ബ്രാക്കറ്റ് ഇല്ലാതെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സ്റ്റാർ എസ് ടി ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടുത്തെ കണ്ടൻറ്റ് എ ആണല്ലോ അവിടുത്തെ കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ളത് എ ആണ് നമുക്കറിയാം എ ആണ് കണ്ടൻറ്റ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത അക്ഷരം അതിൻ്റെ അടുത്ത അക്ഷരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി ബി ഔട്ട്പുട്ട് വരാൻ പോകുന്നത് ബി ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി ഈ പോയിൻ്ററിൻ്റെ ബേസിക്സിൽ പറയാനുള്ളത് ഒരു സ്ട്രിങ് ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു സ്ട്രിങ്ങിൽ ഒരു പോയിൻ്റർ കൊടുത്താൽ സി ഒ ഡബിൾ എസ് എൻ എസ് ടി ആർ എസ് ടി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയിൻ്റർ ആണ് നമുക്ക് ഈ പറയാം ആ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ബേസ് അഡ്രസ് ആണ് അതായത് ഈ അഡ്രസ് ആണ് കൊടുത്തത് അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ മുതൽക്ക് നൽ ക്യാരക്ടറുകളിൽ എല്ലാ ക്യാരക്ടറും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും അതായത് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ എൻറ്റയർ സ്ട്രിങ് അർജുൻ വിൽ ബി ഡിസ്പ്ലേ ഇനി ഈ സ്ഥാനത്ത് സി ഔ ഡബിൾ എസ് ദൻ എസ് ടി ആർ പ്ലസ് എസ് ടി ആർ പ്ലസ് ടു എന്നാണെങ്കിൽ എസ് ടി ആർ പ്ലസ് ടു ഏതാണ് എസ് ടി ആർ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ അഡ്രസ്സ് ഇവിടെ നോക്കാം ഇത് എസ് ടി ആർ എസ് ടി ആർ പ്ലസ് വൺ ഇത് എസ് ടി ആർ പ്ലസ് ടു അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ അവസാനം വരെ അപ്പോൾ എന്താ വരിക നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് വരിക ജെ യു എൻ ജെ യു എൻ ഇതാണ് സ്ട്രിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡൈനാമിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആവശ്യമായി മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ഡൈനാമിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ ആവശ്യമായ മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്ന രീതിയിൽ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്റ്റാറ്റിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ സ്റ്റാറ്റിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പരിമിതി എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ മാത്രമേ പ്രോഗ്രാമിന് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വരുന്ന വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ബൾക്ക് ഡേറ്റ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ അത്തരം പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് സാധിക്കില്ല അത്തരം ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ ഡൈനാമിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷനെ കുറിച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സി പ്ലസ് എസിൽ ഡൈനാമിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് പോയിൻ്റേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള മെമ്മറി ചോദിച്ച് വാങ്ങിക്കാം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അടുത്ത് അപ്പോൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആ മെമ്മറി അഡ്രസ് മാത്രമാണ് ആ അഡ്രസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിലും റിട്ടർ ചെയ്യണമെങ്കിലും നമുക്ക് പോയിൻ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചേ മതിയാവും മാത്രമല്ല അഡ്രസ്സുകൾ പോയിൻ്ററുകളിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഡൈനാമിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഒന്ന് നോക്കാം ഇറ്റ് മീൻസ് അലോക്കേറ്റിംഗ് മെമ്മറി ഫോർ ഡാറ്റ സ്റ്റോറേജ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് എ പ്രോഗ്രാം ഇറ്റ് ഈസ് മാനേജ്ഡ് യൂസിങ് ടു കീവേഡ്സ് ന്യൂ ആൻഡ് ഡെലീറ്റ് പക്ഷേ ആക്ച്വലി കീവേഡ്സ് അല്ല രണ്ട് ഓപ്പറേറ്ററാണ് ന്യൂ ഈസ് യൂസ് ടു റിക്വസ്റ്റ് മെമ്മറി ഫോർ ഡാറ്റ സ്റ്റോറേജ് ഫ്രം ഹീപ്പ് മെമ്മറി ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മെമ്മറിയാണ് ഹീപ്പ് മെമ്മറി ഡെലീറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു റിലീസ് ഓർ ഡെലീറ്റ് ദ മെമ്മറി സോ ക്രിയേറ്റഡ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചോദിച്ചു വാങ്ങിയിട്ടുള്ള മെമ്മറി നമ്മൾ തന്നെ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓപ്പറേഷൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡൈനാമിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് ഓപ്പറേറ്ററിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി ഒന്ന് ന്യൂ രണ്ട് ഡെലീറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ നയൻ ഫൈവ് സീറോ വണ്ണിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് നയൻ ഫൈവ് ത്രീ സിക്സിൽ തുടങ്ങുന്ന മുപ്പത്തി ആറ് ബൈറ്റുള്ള മെമ്മറി ലൊക്കേഷനാണ് ഇതിന് ഒരു ഫ്രീ സ്റ്റോറാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹീപ്പ് മെമ്മറിയാണ് ഇവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള മെമ്മറി നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പ്
പക്ഷെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു വേരിയബിൾ ഇല്ല നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് അഡ്രസ്സ് ആണ് ആ അഡ്രസ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവിടെ എന്തെങ്കിലും വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനുള്ള കമാൻഡ് കൊടുക്കണം നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കൊച്ചു മുമ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ സ്റ്റാർ പി ടി ആർ കണ്ടൻറ്റ് ഡേറ്റ് അഡ്രസ്സിൻ്റെ പോയിൻ്റ് പോയിൻ്റുള്ള അഡ്രസ്സ് ഏതാണ് പോയിൻ്റുള്ളത് നയൻ ഫൈവ് സീറോ വൺ അപ്പോൾ അവിടുത്തെ കണ്ടൻറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പോകണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹൺഡ്രഡ് ഇങ്ങനെ ഞാനൊരു കമാൻഡ് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വോട്ട് ഹാപ്പൻ ഈസ് ഈ ലൊക്കേഷനിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യും ഓക്കെ ആ ലൊക്കേഷനിൽ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യും ദിസ് ഈസ് ഹൗ വി വിൽ യൂസ് ഡൈനാമിക് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ അതിലൊരു പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ മെമ്മറി ഇങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത മെമ്മറി നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ മെമ്മറി റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മെമ്മറി അവിടെ യൂസ് ചെയ്തായിട്ട് അവിടെ കിടക്കും ഇത് ഈ മെമ്മറി നമുക്ക് തന്നതാണ് അത് അതേപോലെ അവിടെ കിടക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അപ്പോൾ വരുന്ന പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ടൈം പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മെമ്മറി ഫ്രീ ആവില്ല ഇത്രയും മെമ്മറി ഏരിയ ഫ്രീ ആവില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് വിട്ട പിന്നെ മെമ്മറി അലോട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ നിന്ന് നാല് പേറ്റ് അലോട്ട് ചെയ്തു പിന്നെയും പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും നാല് പേറ്റ് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഓരോ പ്രോഗ്രാം ഓരോ പ്രാവശ്യം റൺ ചെയ്യുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ മെമ്മറി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതിനാണ് മെമ്മറി ലീക്ക് എന്ന് പറയാം അത് ഒഴിവാക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഈ മെമ്മറി നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യണം യൂസിങ് ഡെലീറ്റ് കമാൻഡ് അതാണ് രണ്ട് കമാൻഡ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ഒന്ന് ന്യൂ രണ്ട് ഡെലീറ്റ് ഡൈനാമിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷനിൽ ഇനി നമുക്ക് ഡൈനാമിക് മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിൽ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം ഒരു പോയിൻ്റർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പി ടി ആർ പി ടി ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ഐ എൻ ടി ഞാൻ അപ്പോഴേ തന്നെ അവിടെ ഒരു വാല്യൂ കൂടി സ്റ്റോർ ചെയ്യണം ന്യൂ ഐ എൻ ടി ബ്രാക്കറ്റിൽ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇന്നേരം ഒരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും അവിടെ നമുക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഞാനൊരു പിക്ചറിൽ ഒരു തന്നെ കാണിക്കാം ഈ വാല്യൂ ഈ പുതിയ മെമ്പർ ലൊക്കേഷൻ ഒരു പക്ഷേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് നയൻ ഫൈവ് സീറോ ഫൈവ് നയൻ ഫൈവ് സീറോ ഫൈവ് ആണ് അഡ്രസ്സ് അവിടുത്തെ കണ്ടൻറ്റ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ തൊട്ട് കുറച്ച് മുന്നേ പഠിച്ച് സി പി എസ് എസിൻ്റെ പോയിൻറ്റേഴ്സിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് സി ഒ ഡബിൾ എസ് ദൻ സ്റ്റാർ പി ടി ആർ എന്നിട്ടൊരു വാചകം പറഞ്ഞിരുന്നു പി ടി ആറിലെ അഡ്രസ്സ് എന്താണ് അവിടുത്തെ കണ്ടൻറ്റ് ഇപ്പോൾ പി ടി ആറിലുള്ള അഡ്രസ്സ് നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഈസ് നയൻ ഫൈവ് സീറോ ഫൈവ് അവിടുത്തെ കണ്ടൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് സോ ദിസ് വിൽ ഡിസ്പ്ലേ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തായിട്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു അരെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇതേപോലൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഡൈനാമിക് അരെ ഒരു മൂന്ന് വാല്യൂസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു അരയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സോ ലെറ്റ് സി ഹൗ ടു ക്രിയേറ്റ് എൻ അരെ ഒരു അരയെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വീണ്ടും നമുക്കൊരു പോയിൻ്റർ വേണം ഐ എൻ ടി സ്റ്റാർ സേ പി ആർ അല്ലെങ്കിൽ എ ആർ എ ആർ എന്നിട്ട് അരെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് നൗ ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ക്രിയേറ്റ് എൻ അരെ വിത്ത് ത്രീ ലൊക്കേഷൻസ് മൂന്ന് ലൊക്കേഷൻസ് അരെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകണം എ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ഐ എൻ ടി വിത്തിൻ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ത്രീ നേരത്തെ നമ്മൾ പാരന്റസിലാണ് കൊടുത്തിരുന്നത് എങ്ങനത്തെ ബ്രാക്കറ്റിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അരയുടെ സൈസാണ് മൂന്ന് സൈസുള്ള ഒരു അരയാണ് ഇപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ അരയിൽ മൂന്ന് വാല്യൂസും കൂടി ഉണ്ട് സംഘടിപ്പിക്കുക ഞാനിപ്പം ഒരു മൂന്ന് വാല്യൂ കൂടി എനിക്ക് കൊടുക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ അരെ ഈ അരെ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോർ ആവുന്നത് നോക്കാം കണ്ടല്ലോ അരെ സ്റ്റോർ ആവുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ലൊക്കേഷനിൽ മുപ്പതാണ് രണ്ടാമത്തെ ലൊക്കേഷനിൽ മുപ്പത് കോമ നാൽപ്പത് കോമ അൻപത് ഇങ്ങനെയാണ് അരെ സ്റ്റോർ ആവുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു അരെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ
നയൻ ഫൈവ് ടു വൺ അപ്പോൾ ബേസ് അഡ്രസ്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാതെ മറ്റു ലൊക്കേഷൻസ് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാം കുറച്ച് മുമ്പ് നമ്മളത് കണ്ടേ ഉള്ളൂ ഇനി അടുത്തത് ഒരു സ്ട്രിങ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഒരു ഒരു സ്ട്രിങ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഏത് രൂപത്തിലാണ് നോക്കാം പോയിൻ്റർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സ്ട്രിങ് എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ക്യാരക്ടർ സ്റ്റാർ എസ് ടി ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കമ്പ്യൂട്ടർ ലെറ്റ് സി ഹൗ ദിസ് സ്ട്രിങ് ഈസ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ മെമ്മറി ഡൈനാമിക്കലി സ്ട്രിങ് ഈ രൂപത്തിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക സ്ട്രിങ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയെന്നൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സി ഒ ഡബിൾ എസ് തന്നെ എസ് ടി ആർ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ഡിസ്പ്ലേ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓക്കെ സി ഔട്ട് ഡബിൾ എസ് തന്നെ എസ് ടി ആർ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ഡിസ്പ്ലേ ദ ടേം കമ്പ്യൂട്ടർ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇനി സി ഔട്ട് ഡബിൾ എസ് തന്നെ എസ് ടി ആർ പ്ലസ് എസ് ടി ആർ പ്ലസ് സിക്സ് എസ് ടി ആർ പ്ലസ് ഫൈവ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കാൻ നോക്കാം എസ് ടി ആർ പ്ലസ് ഫൈവ് ലെറ്റ് സി വാട്ട് ഇസ് ദ അഡ്രസ് എസ് ടി ആർ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇതാണ് എസ് ടി ആർ എസ് ടി ആർ പ്ലസ് വൺ ദ എസ് ടി ആർ പ്ലസ് ടു എസ് ടി ആർ പ്ലസ് ത്രീ എസ് ടി ആർ പ്ലസ് ഫോർ എസ് ടി ആർ പ്ലസ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ അവസാനം വരെ സോ ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി ടി ഇ ആർ ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി ടി ഇ ആർ ഓക്കെ നൗ കമ്മിങ് ടു മെമ്മറി ലീക്ക് തൊട്ട് മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ മെമ്മറി ലീക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് മെമ്മറി ലീക്ക് മെമ്മറി അലോക്കേറ്റഡ് യൂസിങ് ന്യൂ ഓപ്പറേറ്റർ മസ്റ്റ് ബി ഡിലീറ്റഡ് ആഫ്റ്റർ യൂസേജ് നമ്മൾ ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞാൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം ദിസ് മെമ്മറി ബ്ലോക്ക് ഈസ് കോൾഡ് ഓർഫൻ മെമ്മറി ബ്ലോക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഓർഫൻ മെമ്മറി ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയും ഇറ്റ് ലീഡ്സ് ടു മെമ്മറി ലീക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് ആഫ്റ്റർ ഈച്ച് എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാം സം മെമ്മറി ഡിസപ്പിയേഴ്സ് വിച്ച് വിൽ ബി അൺ അവൈലബിൾ ടു അതർ പ്രോഗ്രാംസ് കുറച്ച് ഓരോ പ്രോഷൻ ഇങ്ങനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും കുറച്ച് മെമ്മറി ഇങ്ങനെ ഡിസപ്പിയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അത് മറ്റ് പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് കിട്ടില്ല ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മെമ്മറി ലീക്ക് അതിന് നാല് കാരണങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഫർഗറ്റിംഗ് ടു ഡിലീറ്റ് മെമ്മറി അലോക്കേറ്റഡ് യൂസിങ് ന്യൂ ന്യൂ ഓപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തത് ഡെലീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ മറക്കുക രണ്ട് ഫെയിലിംഗ് ടു എക്സിക്യൂട്ട് ഡെലീറ്റ് ഡ്യൂ ടു പൂവർ ലോജിക് ഓഫ് പ്രോഗ്രാം പ്രോഗ്രാമിലെ ലോജിക്കൽ എറർ കൊണ്ട് ഡെലീറ്റ് കമാൻഡ് വർക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുക മൂന്നാമത്തത് അസൈനിങ് എ ന്യൂ അഡ്രസ് ബിഫോർ ഡെലീറ്റിംഗ് ദ പ്രസൻറ്റ് ബ്ലോക്ക് ഇപ്പോൾ ആ അഡ്രസ്സിലൂടെയുള്ള പ്രസൻറ്റ് ബ്ലോക്ക് ഡെലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ ഈ ഒരു അഡ്രസ് അതിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യാം ഇത്രയും കാരണങ്ങളാണ് മെമ്മറി ലേക്കിന് പരീക്ഷാ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ മൂന്ന് റീസൺസ് പലപ്പോഴും പരീക്ഷയ്ക്ക് എടുത്ത് ചോദിക്കാറില്ല നൗ വി വിൽ കം അക്രോസ് വിത്ത് വേരിയസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് പോയിൻറ്റേഴ്സ് അറ്റ് എ ഗ്ലാൻസ് പോയിൻറ്റേഴ്സോട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഒന്ന് ന്യൂ ആണ് ക്രിയേറ്റ്സ് ന്യൂ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ഡൈനാമിക്കലി ഡെലീറ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞുള്ളൂ റിമൂവ്സ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ക്രിയേറ്റഡ് ഡൈനാമിക്കലി അഡ്രസ് ഓഫ് റിട്രീവ്സ് ദ അഡ്രസ് ഓഫ് എ വേരിയബിൾ എൽ വാരി സ്റ്റാർ കണ്ടൻറ്റ് എറ്റ് അഡ്രസ്സിൻ്റെ പോയിൻ്റർ വേരിയബിൾ പ്ലസ് പ്ലസ് ചേഞ്ചസ് അഡ്രസ് ഇന്നെ പോയിൻ്റർ ടു നെക്സ്റ്റ് അഡ്രസ് മൈനസ് മൈനസ് ചേഞ്ചസ് അഡ്രസ് ഇന്നെ പോയിൻ്റർ ടു പ്രീവിയസ് അഡ്രസ് പ്ലസ് ഫൈൻസ് നെക്സ്റ്റ് എൻത്ത് അഡ്രസ് ഓഫ് ഫോർ എ ഗിവൺ അഡ്രസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ എക്സാമ്പിൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ് ഫൈൻസ് പ്രീവിയസ് എൻത്ത് അഡ്രസ് ഫോർ എ ഗിവൺ അഡ്രസ് തുടക്കത്തിൽ എക്സാമ്പിൾ കണ്ടതാണ് ഹൈഫൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈ ഓപ്പറേറ്ററിനെ വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരുണ്ട് ആരോ ഓപ്പറേറ്റർ എന്നാണ് പറയുക ദിസ് ഓപ്പറേറ്റർ ഇസ് കോൾഡ് ആരോ ഓപ്പറേറ്റർ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ പോയിൻ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പോയിൻ്റർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സ്ട്രക്ചറിലെ മെമ്പറിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പോയിൻ്ററാണ് ആരോ പോയിൻ്റർ